Okay. Sa video na to, ang mag-uusapan natin, bakit at paano tayo makakapasok sa option. Tara, mag-uusapan natin. So, ayun mga idol. So, doon sa mga first timer na balak pumasok sa offshore, panoorin niyo po itong video na. training natin na normal na yun medyo pakaiba kasi lulubog yung helicopter tapos magka-capsize kailangan maka-skip so ayun lang uh, ayun nga tanong bakit no bakit mo nga pala yun, bakit bakit offshore kasi yung offshore pala dito ang kontrata namin is 3 months on 1 off so kung ikaw yung Gusto mo laging kasama yung pamilya mo, madalas kang umuwi. O eto, bagay pa sa'yo kasi tatlong buwan ka lang mo on board. Tapos, uh, uwi mo mga isang buwan. O siguro mga one and a half months, balik ka ulit. So, rotation yun. Kadalas ng option ka ng rotation. Ano pa? Sahod. Yun, sahod. Sa option, medyo iba yung sahod compare sa ibang barko kasi dito sa option meron dito ang sakura na may per day meron yung iba naririnig ko pa per hour eh. pero hindi ako sure doon narinig ko lang pero yun talaga per day tsaka monthly wala yung last company ko nga pala shoutout nga pala sa OSM yan yan malapit sa may harap siya ng higher hotel dyan sa may ermita wala dyan yun dating company ko. So, dyan sa OSM, marami dyan na offshore. At para doon nga pala sa mga officer na gusto lumipat sa offshore, ang tip ko sa inyo, uh, kuha kayo ng no basic training. Basic training kasi kadalasan ngayon ng mga company, ang hinahanap na ngayon, meron ka ng basic training ng DP. So, pagka meron ka na nun, malaking laban mo na yun. Tapos, yun, i-entertaining ka na yan, sigurado yun. Dahil yung iba ayaw niya mag-provide na eh dahil medyo mahal. 
Ay, yung parang investment mo na rin yan. Ang price siguro nun, parang nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa 2,000 US dollar. Yung training na yun. So, 5 days training siya. Basic. Okay guys? At parang doon naman sa mga may rank na master shipmate, pwede kayong dumirekta sa company. Ayun nga lang, magbibilorang kayo kasi parang hindi na kayo mag-provide na training na DP basic, di ba? So, sila magpo-provide sa'yo kasi magbibilorang kayo. Ngayon lang, tip lang yun. So, ayun nga, no? Para dun sa mga tiga galley department, chief cook, chef, uh, steward, stewardess, ang maganda dito sa inyo is hindi nyo kailangan na experience ng offshore. Apply lang kayo kung sa inyong company na mayroong offshore at sabihin nyo na gusto nyo pumasok sa offshore, sigurado matatanggap kayo. Dahil ang kagandahan pa nito sa galley department, marami sila dun. Maraming kailangan. So, mas marami yung tinatanggap nila dahil tuloy-tuloy yung rotation. So, ayun lang. Ano pa? Uh, kung may mga tanong kayo kung anong gusto nyo may discuss, comment lang kayo below. Tsaka, pakisubscribe na rin po yung ating YouTube channel para ma-update po kayo sa mga video na gagawin natin. Okay po. Maraming salamat po.